నమస్కారం డాక్టర్ బండి విశ్వసరెడ్డి గారు నమస్కారం నాగరాజు గారు మైండ్ మనీ సైకాలజీ సో అందులో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి మీరు చెప్తూనే ఉంటారు మనీ అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారు శివవం వెల్కమ్ టు మై హోమ్ లక్కీ హోమ్ వేరిక్ మహావాస్తు అండ్ మనీ సూత్ర వాట్ ఎవర్ వీ స్పీక్ ద వర్డ్స్ మనం ఏదైతే మాటలు మనం మాట్లాడతామో అవి కేవలం మనకు మాటలు కావచ్చు కానీ ఎదుటి వాళ్లకు ప్లస్ యూనివర్స్కు అవి ఆజ్ఞ అవుతుంది ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ ఒక ఆర్డర్ వేసినట్లు అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు మనము మాట్లాడినా దట్ షుడ్ బి హైలీ పాజిటివ్ కాబట్టి ఎప్పుడు చూడు పాజిటివ్గానే మాట్లాడాలి నెగిటివ్గా ఒక్క శబ్దం కూడా మాట్లాడకూడదు మీరు సాధ్యమైనంత వరకు వీడియోస్లో చూస్తే కొన్ని పదాలు చెప్పడానికి కూడా నేను ఇష్టపడను నెగిటివ్ పదాలు ఎందుకంటే అది వాడితే వీడియోలో రిపీటెడ్గా మీరు చూసినప్పుడల్లా నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ఒక్కసారికి ఇన్నిసార్లు మీరు రిపీటెడ్గా నెగిటివ్ వినాల్సి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో కాబట్టి ఇంతలా మనము ఆలోచించి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి యూనివర్స్ ఎవరిని బాగా ఇష్టపడుతుంది ఎవరికి మనీ అట్రాక్షన్కు బాగా దోహదం పడుతుంది అని అంటే ఎవరైతే ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉంటారో అందులో ప్రధానంగా మీరు లెవ్వంగానే మీ యొక్క గోల్ ఏదైతే ఉండొచ్చు అది ఏ గోల్ అయినా పర్లేదు మీరు గోల్ సక్సెస్ కావాలంటే మీరు లెవ్వంగానే చెప్పవలసిన ఒకే ఒక పదం సక్సెస్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్ అని అంటే విజయం నా జన్మ హక్కు నేను ఈ విజయం సాధించడానికే పుట్టాను కాబట్టి సక్సెస్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్ ఎలాగైతే మనం పుట్టంగానే తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఎలా వస్తాయో పుట్టంగానే మనకు సంబంధించిన కులము కానీ మనకు సంబంధించిన మతము కానీ ఎలా వస్తుందో అలాగే పుట్టంగానే సక్సెస్ మీతో వచ్చింది అది మీరు ప్రతిరోజు అఫర్మేషన్ చెప్పుకోవాలి ఇక మిమ్మల్ని ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా విజయానికి దూరం కాకుండా ఆపలేరు కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ అఫర్మేషన్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను ఒకసారి ఒక అతను ఏదో ఆలోచించుకుంటూ వాకింగ్ చేసుకుంటూ 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 అలా ఊర్లోంచి బయట పచ్చిక బయల్లోకి అలా చిన్నగా అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడు తను అడవిలోకి వెళ్తున్నాను అనే ఖయాలు కూడా తెలియలేదానికి నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు కొంత దూరము పూర్తిగా వెళ్ళేసరికి అప్పుడు అర్థమైందన్నాను ఎక్కడికి నట్ట అడవిలో మధ్యలో ఉన్నాను అంటే చాలా దూరం వచ్చాను అని చాలా అలసిపోయాడు ఎందుకు నడుచుకుంటూ వచ్చాడు కదా కాబట్టి తనకేమనిపించిందనంటే బా చాలా అలసిపోయాను బాగా కూర్చోడానికి ఒక మంచి ప్లేస్ దొరికితే బాగుండు అన్నాడు టక్కని అక్కడ ఒక మంచి పాన్పులాగా ఒక మంచి ప్లేస్ కనపడింది కూర్చున్నాడు బాగా నడుచుకుంటూ వచ్చాడు కదా ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఆకలి అవుతుంది కాబట్టి చాలా ఆకలిగా ఉంది బాగా కడుపు నిండా ఏదైనా ఫుడ్ దొరికితే ఎంత బాగుండు అంటాడు టక్కని ముందరికి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది మరుక్షణం ఆలోచించకుండా టకటకటక తినేస్తాడు ఎలాగా ఆకలి రుచి ఎరగదు నిద్ర పాన్పు ఎరగదు అని చెప్పారు అని అంటే ఎక్కడ పడుకున్నామనేది అనుబంధం లేదు కష్టపడినవాడు చూడండి మీరు హమాలీలు తర్వాత రిక్ష దొక్కేవాడు ఎటు పడితే అటు పడిపోతాడు హ్యాపీగా నిద్ర వస్తుంది అదే ఫైవ్ లేయర్ టెన్ లేయర్ బెడ్ మీద పడుకున్నాడు కూడా నిద్ర రాదు అది కరెంటే కష్టం ఉండదు వాడికి కాబట్టి పైగా టెన్షన్స్ ఎక్కువ వాడికి ఏం టెన్షన్ ఉంటుంది శరీరాన్ని ఎంత కష్టపెడితే మీకు అంత సుఖమైన నిద్ర వస్తుంది అలాగే ఆకలి ఉన్నవాడికి రుచి ఎరగదు మీరు వెళ్ళిపాయ కారం అన్నం పెట్టినా కూడా కడుపు నిండా తిండి పడుకుంటాడు ఆ రకంగా ఏమీ ఆలోచించలేదు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చేదనే థాట్ కూడా రాలేదు టక 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 అన్నీ తిన్నాడు తిన్న తర్వాత ఏమనిపించింది ఏదైనా మనం జనరల్గా తిన్న తర్వాత ఏదైనా తాగుతాం అన్నట్టు కాబట్టి తాగడానికి ఏదన్నా మంచి పానీయం దొరికితే బాగుండు అని అనుకున్నాడు మంచి దాంట్లో పంచభక్ష పరమాణాల తర్వాత మంచి పానీయాలు కూడా వచ్చాయి అవన్నీ తాగేశాడు తిన్న తర్వాత తాగిన తర్వాత ఏమొస్తుంది జనరల్గా అందరికీ అలసిపోయాక నిద్ర వస్తుంది కాబట్టి నిద్రపోయాడు కాబట్టి బాగా నిద్రపోయాడు నిద్రపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మెలకువలోకి వచ్చాడు ముందుకు ఇప్పటికీ తేడా ఏందనంటే అప్పుడు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ పనిచేసింది ఇప్పుడు కాన్షియస్కి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎరకలోకి వచ్చాడు లేచి కూర్చున్న తర్వాత ఒక్కసారి సీన్ అంతా గుర్తు చేసుకున్నాడు ఏంటి తను ఏదో ఆలోచించుకుంటూ అడవిలోకి వచ్చినట్లు అడవిలో సెంటర్లోకి వచ్చినట్లు తర్వాత తనకు ఫుడ్ ఎవరో తెచ్చిపెట్టినట్లు తర్వాత వాటర్ దొరికినట్లు పడుకోవడానికి మంచి పాన్పు దొరికినట్లు ఇవన్నీ టకటకటగా జరిగిపోయాయి అప్పుడు ఆయనకు డౌట్ మొదలైంది ఏమని శంఖము అంటారు కదా శంఖ అని కాబట్టి అనుమానం ప్రాణ సంకటం అన్నారు మన పెద్దలు కాబట్టి అనుమానం వచ్చింది ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఎవరు తెచ్చిస్తున్నారు కొంపదీసి ఇది ఒక భూతమో పిశాచమో కాదు కదా అనుకున్నాడు భూతమో పిశాచం అక్కడికి వచ్చేసింది అయ్యో ఇవి నన్ను విసిగిస్తాయేమో అని అన్నాడు విసిగించడం మొదలుపెట్టాయి ఇవి చంపేస్తాయేమోనో నాకు భయంగా ఉంది అన్నాయి అవి చంపేసాయి సో టోటల్గా సీనియర్గా మీరంతా చూస్తే తను కల్పవృక్షం కింద కూర్చున్నాడు కల్పవృక్షం అంటే ఏంటి మీరు ఏది అడిగితే తెచ్చి పెడుతుంది కల్పవృక్షము మనం ఏది అడిగితే అది ఇస్తుంది గుడ
ఏం కావాలి మంచి ఫుడ్ కావాలన్నాడు కడుపుకు ఫుడ్ వచ్చింది దాని తర్వాత మంచి పానీయం కావాలన్నాడు మంచి డ్రింక్స్ వచ్చాయి దాని తర్వాత మంచి నిద్ర కావాలన్నాడు నిద్ర వచ్చింది అంతవరకు ఏమీ డౌట్ పడలేదు ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనేది వన్స్ డౌట్ పడడం మొదలు పెట్టాక ఏమి నెగిటివిటీ థాట్ అయింది అంటే అక్కడ మనము ఈ కల్పవృక్షం అంటే ఏమి కాదండి దట్ ఈస్ యూనివర్స్ మనము యూనివర్స్ కింద కూర్చున్నాము మనం ఏమి అడిగితే అది ఇస్తుంది యూనివర్స్ గుడ్ బ్యాడ్ అది సంబంధం లేదు ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఎన్ఎల్పి ప్రోగ్రామ్ అంతా ఇలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రకంగా మనము యూనివర్స్కు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాము కల్పవృక్షం కింద కూర్చున్నాము అనేది మనకు తెలియక ఎవరు కూడా తప్పు తప్పుగా వాళ్ళు అఫర్మేషన్ చెప్పుకుంటున్నారు నమ్మకం వేర్ దెర్ ఈజ్ బిలీఫ్ ఫోకస్ అండ్ బిలీఫ్ ఇవి రెండు ఉన్న వాళ్ళకే అఫర్మేషన్స్ మీకు సక్సెస్ అవుతాయి కాబట్టి ఫస్ట్లో తన ఏ రకంగా అయితే ఏమి అనుమానం లేకుండా అడిగితే అన్నీ ఎలా వచ్చాయో మీరు కూడా లైఫ్లో అలాగే అఫర్మేషన్ చెప్పుకోండి ఒక్క క్షణం కూడా ఒక్క చిన్న డౌట్ కూడా మీరు పెట్టుకోమాకండి ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ పాజిటివ్ ఎస్ పాజిటివ్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే డౌట్ స్టార్ట్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు నెగిటివ్ రిజల్ట్ రావడం మొదలు పెడుతుంది డౌట్ అనేది ఎప్పటికీ కూడా ఉండకూడదు మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి యూనివర్స్ అన్నది ఒక కల్పవృక్షం దాని కింద కూర్చున్నాము అందరూ కూడా ఏది మంచి కావాలనుకున్న వాళ్ళకు మంచి దొరుకుతుంది చెడు కావాలనుకున్న వాళ్ళకు చెడు దొరుకుతుంది మంచి ఆలోచన చేసిన వాళ్ళకు మంచి మన్ మంచి మనుషులు పరిచయం అవుతున్నారు సైంటిఫిక్గా కూడా మీరు చూడండి మంచి థాట్స్ ఏదైనా మనం సక్సెస్ సాధించాలనుకున్న వాళ్ళకు అటువంటి వాళ్ళే పరిచయం దగ్గర అవుతారు అవును పాజిటివ్ థింక్ ఉన్న వాళ్ళకు ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ పెట్టాలి ఆ కంపెనీలో నేను ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనంటే మీకు తెలుసో తెలీదో మ్యాజికల్గా ఆ ప్రోడక్ట్కు సంబంధించిన వాళ్ళే మీకు నెక్స్ట్ డే పరిచయం అవుతారు వాళ్ళు అరే నేను కూడా ఇలాగే అనుకుంటున్నాను కొన్ని రోజుల నుంచి అన్నారు ఇలాన్ మస్క్ కూడా అలాగే నేను ఎప్పుడైతే ర్యాకెట్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాడో తను డైరెక్ట్గా ఎక్క ఎవరితో పరిచయాలు పెట్టుకున్నాడంటే ఆ ర్యాకెట్ సైన్స్లో నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళందరితో పరిచయాలు పెట్టుకున్నాడంటే వాళ్ళ మధ్యలోకి ఆ రకంగా లాగబడ్డాడు కాబట్టి మనము థాట్స్ అనేవి మనం ఒక రహదారిగా ఉంటుంది మనం ఎటువంటి థాట్స్ వేస్తే అటువంటి రహదారి రెడీ అవుతుంది అటువంటి గోల్కు మనం రీచ్ అవుతాము కాబట్టి కల్పవృక్షాన్ని మాత్రం మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దండి ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు కూడా మీ తలపైనే ఉంటుంది పగలు రాత్రి బయట లోపల ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీరు మీ పైనే ఉంటుంది ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకుని మీరు అనే ప్రతి మాట నేను అందుకే అన్నది పాజిటివ్గా మాట్లాడాలి గెట్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ థాట్స్ కూడా మైండ్లో రానివ్వద్దండి మాటల తర్వాత ఎందుకంటే మనకేంటంటే సైంటిఫిక్గా ముందు మైండ్లో ఒక థాట్ వస్తుంది అది మనకు నాలుగు ద్వారా బయటకు వస్తుంది ముందు ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది మాట మైండ్లో క్రియేట్ అయ్యి అది నాలుగు ద్వారా బయటకు వస్తుంది కాబట్టి అక్కడే మనం ఆపేసామనుకోండి నెగిటివ్ థాట్ మాట బయటికి రాదు అప్పుడు ఇటువంటి నెగిటివ్ థాట్స్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా రావు కాబట్టి మీరు లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వాలా ఫెయిల్ అవ్వాలా అన్నది మీ మాటలోనే ఉంది కాబట్టి టేక్ వెరీ కేర్ అబౌట్ యువర్ స్పీక్ ఓట్ స్పీక్ ఓన్లీ పాజిటివ్ థింగ్స్ అండ్ గెట్ సక్సీడ్ షో థ్యాంక్ యూ అన్న చాలామంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతున్నారు అండ్ వాస్తు కూడా నేర్చుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ దాంతోపాటు బిజినెస్ ఐడియాస్కి సంబంధించి అండ్ ధనాకర్షణకు సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనే ప్రాసెస్ ఏంటి అండ్ కొంతమంది అయితే ఇంటికి సంబంధించి వాతావరణం ఎలా ఉంది ఏంటి అండ్ వాస్తు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ వస్తువు ఎక్కడ పెట్టాలనే దాని మీద అవగాహన ఉంటేనే ఇల్లు సక్రమంగా శుద్ధిగా బాగుంటుంది సో వాస్తు డైరెక్ట్ విజిట్ కూడా కావాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి మీరు టైం ఇస్తారా ప్రాసెస్ ఏంటి శివోం హియర్ వీ ఆర్ టు సర్వ్ యూ ఆల్ జనరల్గా రెగ్యులర్గా మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటాను నేను మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆరా అన్నది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే మన ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చెప్పులు లేకుండా మనం తిరిగినప్పుడు ఆ ఏరియా యొక్క నెగిటివిటీ పాజిటివిటీ మనకు అర్థమైపోతుంది కాబట్టి అది విజిట్లో మీకు అర్థమైపోతుంది అన్నట్టు విజిట్ కావాల్సిన వాళ్ళు కింద కనపడిన నంబర్లకు మీరు కాల్ చేసి అది షాప్ కానీ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కానీ ఇళ్ళు కానీ తరాగే ఫ్యాక్టరీస్ కానీ ఏది ఉన్నా మీరు విజిట్ తీసుకొని వాటిని వేదిక మహావస్తుకు అనుకూలంగా మీరు మార్చుకోవచ్చు అలాగే ఎవ్రీ మంత్ రెగ్యులర్గా ఇక్కడ మణిసూత్ర క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయండి ఈ క్లాసెస్లో డబ్బును మనము ఒక రూపాయిని పది రూపాయలు ఎలా చేసుకోవాలంటే వృద్ధిలోకి తీసుకురావడానికి ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఏంటి అది మన చుట్టూతో ఉన్నటువంటి ఎటువంటి వ్యాపార అవకాశాలు అలాగే పిల్లవాడు పుట్టినప్పటి నుంచి పెద్దగా అయ్యే లోపల అని అంటే మినిమం టెన్త్ టు ఇంటర్ వరకు వచ్చే లోపల తనకు కోటి రూపాయలు ఎలా కూడబెట్టాలి అది కూడా
ఏ వస్తువు ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది అకార్డింగ్ టు వేదిక మహావస్తు వెళ్తే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటుంది అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే డైరెక్ట్ విజిట్ డాక్టర్ బండి విశ్వేశ్వరెడ్డి గారిది మీకు కనుక కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదించవచ్చు కొంతమంది అయితే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ వాస్తుకు సంబంధించింది అడుగుతూ ఉంటారు ఎవరైనా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మీరు వాస్తు క్లాసెస్ నేర్చుకోవచ్చు అండ్ దాంతోపాటు మనీ అట్రాక్షన్ మనీ విజువలైజేషన్ మనీ మెడిటేషన్ వాటికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కావాలనుకున్నా కూడా త్రూ డాక్టర్ బండి విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు మీరు ఆ నాలెడ్జ్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ అపాయింట్మెంట్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ మీ ఐడియా కూడా వాడుకున్నాను సార్ రియల్ ఎస్టేట్ది వెరీ గుడ్ శివోమం డెవలపర్స్ నా కంపెనీ సార్ మా ఫాదర్ గురువు సార్ నాకు దాని రియల్ ఎస్టేట్ ఆయన దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను మీ ఐడియా మీ సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు శ్యామ్ సుందర్ ఐఎమ్ బేసికల్లీ కెమికల్ ఇంజనీర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఐ వర్క్ ఫర్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ అండ్ ఈవెన్ ఎలిమెంటల్ సొల్యూషన్ సింగ్ Uh, which is in Bangalore. So, I was in UPL also in the United Phosphorus Implanted Pests. There was a total of 16 years of experience. Undi. But there was no lack of job and satisfaction. There was a double loss. Mm. But I had 16 years of experience, but I had to do the investment in the proper way. I had to do the double loss. I had to do the double loss. I had to do some health problems. I had to do the video in the video. I had to do the organic concept in the video. చేసుకొని సో లాస్ట్ ఇయర్ నేను జాబ్ రిజైన్ చేశాను సెప్టెంబర్ థర్టీకి కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ సెప్టెంబర్ థర్టీకి వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ చేస్తే మనం ఇన్కమ్ ఓన్లీ జనరేట్ చేయలేము అనేది నేను అర్థం చేసుకున్నాను దీంతోపాటు ఏదైనా ఒక బిజినెస్ చేస్తూ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తూ ప్రకృతితో మమేక మైదాం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్తో వచ్చాను అయితే దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ మీ మీ వీడియోస్ చూడడం అనేది మా వైఫ్ బేసికల్లీ స్టార్టింగ్ ఆమె ఎక్కువ వీడియోస్ చూసింది అన్నట్టు చూసిన తర్వాత ఆమె నాకు ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నాయి షేర్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్తే మనకి ఏమైనా ఐడియాస్ దొరుకుతుంది ఏమైనా మార్కెటింగ్ దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశం కొద్దీ ఆమె ఇన్స్పైర్ చేస్తే ఆ వీడియోస్ చూసి నేను కాల్ చేసి మీకు దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాను సో ఆమెను కూడా నేను తప్పకుండా తీసుకొస్తాను 